मैथ सल्व टीचार चैने सबा के स्वागत जी पर्स टेस्ट पेपर समस्त अंक सल्व कर इतिमदे हमें वन मार्क्सर प्राय समस्त स्कूल एम सी किूब टू मार्क्सर बेस कैकट स्कूल प्रश्न उत्तर बुझे तरह भिडियो अपलोड कर दिए आज के नतून एक स्कूल पेज नम्बर तीन सौ तिप्पन्न बाँड़ा ख्रिस्टान कलेज स्कूल कोश्चन नम्बर फोर टू मार्क्सर जो बारोटी प्रश्न था उत्तर बुझे तरह भिडियो अपलोड करो शुरू करार आगे प्लिज हमारे चैनल के सबसक्राइब कर भलो लगले अवश्य लाइक करबें एर फले परवर्तकाले तुम्हारे भिडियोगल पहुँचे जाए এবং এছাড়াও পরবর্তীকালে বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রশ্নপত্র যে অঙ্কের যে প্রশ্ন থাকে তার ভিডিও আপলোড করব তো শুরু করার আগে আরও একটা কথা বলে রাখি সবাই বলছে যে তাড়াতাড়ি ভিডিও আপলোড করুন তো সেই কারণে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে আমার কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকে যেতে পারে যদি কিছু ভুল থেকে যায় প্লিজ আমাকে ক্ষমা করবেন ঠিক আছে এবং কমেন্ট বক্স অবশ্যই জানাবেন তো যাই হোক আজকে শুরু করলাম পেজ নম্বর তিনশো বাহান্ন বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ স্কুলে এই যে চারের বারোটি প্রশ্ন আছে এই বারোটি প্রশ্নের উত্তর আমি বুঝিয়ে তার ভিডিও আপলোড করেছি তো শুরু করলাম পেজ নম্বর তিনশো তিপ্পান্ন চারের এক নম্বর প্রশ্ন উঠেছে এই একটি ব্যবসায় আট টাকা খাটায় কয়েক মাস বাদে বি দশ টাকা দিয়ে ওই ব্যবসায় যোগ দেয় বি টাকা দেওয়ার চার মাস বাদে এর লভ্যাংশ বিয়ের লভ্যাংশ দ্বিগুণ হয় এ টাকা ওই ব্যবসায় কত মাস নিয়োজিত ছিল ঠিক আছে তো এখানে একটা জিনিস বলেছে দেখো এ টাকা দেওয়ার কয়েক মাস বাদে বি কিন্তু টাকা দিচ্ছে তার মানে ধরি এই যে আমি লিখেছি ধরি এ টাকা দেওয়ার এক্স মাস বাদে বি ওই ব্যবসায় যোগ দেয় আচ্ছা এবার বি টাকা দেওয়ার চার মাস বাদে এর লভ্যাংশ বিয়ের লভ্যাংশে দ্বিগুণ হয় তার মানে হচ্ছে বিয়ের টাকাটা কত মাস নিয়োজিত থাকছে চার মাস তাহলে টোটাল এর টাকা ওই ব্যবসায় কত মাস নিয়োজিত থাকছে এক্স প্লাস ফোর মাস তো সেই জন্য এরকম লিখেছি সুতরাং এর টাকাটা ওই ব্যবসায় এক্স প্লাস ফোর মাস নিয়োজিত ছিল এখন এর টাকাটা কত ছিল আট হাজার ঠিক আছে এখন এর আট হাজার টাকা এক্স প্লাস ফোর মাস খাটিয়ে যে পরিমাণ লাভ হয়েছে সেই লাভ এক মাসে পেতে হলে মূলধন হবে আট হাজার গুণ কী হবে এক্স প্লাস ফোর টাকা আচ্ছা আর বি বিয়ের টাকা দেওয়ার চার মাস বাদে মানে বিয়ের টাকাটা কত মাস কেটেছে বিয়ের টাকা কেটেছে চার মাস বিয়ের কত টাকা দশ হাজার টাকা তো সেই কারণে লিখেছি বিয়ের দশ হাজার টাকা চার মাস কেটেছে সুতরাং এক মাস হিসেবে বিয়ের মূলধন হবে দশ হাজার গুণ চার সমান সমান চল্লিশ হাজার টাকা আচ্ছা তারপর এখানে বলেছিল আবার কি চার মাস বাদে এর লভ্যাংশ বিয়ের লভ্যাংশের দ্বিগুণ হবে তো আমরা একটা কথা জানি যেটা সেটা হচ্ছে মূলধনের অনুপাত ইকুয়াল টু লভ্যাংশের অনুপাত হয় কারণ লভ্যাংশ মূলধন অনুপাতে বন্টিত হয় সেই কারণে মূলধনের অনুপাত ইকুয়াল টু লভ্যাংশের অনুপাত তো এখানে বলেছিল যে এর লভ্যাংশ বিয়ের লভ্যাংশের দ্বিগুণ তার মানে বিয়ের লভ্যাংশ যদি এক্স হয় তাহলে এর লভ্যাংশ কী হবে টু এক্স ঠিক আছে তো যাই হোক এটা হচ্ছে লভ্যাংশের অনুপাত এক্স ইস টু টু এক্স আর মূলধনের অনুপাতে আমরা কী পেয়েছিলাম এর মূলধন ছিল হচ্ছে এইটা এবং বিয়ের মূলধন হচ্ছে এইটা তাই সেই কারণে এইটা ইস টু এটা সমান সমান এর লভ্যাংশ টু এক্স আর ঠিক আছে এরকম লিখেছি আর বিয়ের লভ্যাংশ এক্স ঠিক আছে এর মূলধন ইস্টু বিয়ের মূলধন লিখেছি সমান সমান এর লভ্যাংশ ইস্টু বিয়ের লভ্যাংশ আচ্ছা এবার ক্যালকুলেশনে যাব বা এটা ইস্টু এটা মানে হচ্ছে এটা বাই এটা সমান সমান এটা ইস্টু এটা মানে হচ্ছে এটা বাই এটা আচ্ছা বা দিয়ে এ দেখতে পাচ্ছ এখানে তিনটে শূন্য সঙ্গে এই তিনটে শূন্য কেটে গেছে আট পাঁচে চল্লিশ কেটেছে ঠিক আছে আট পাঁচে চল্লিশ তো এক্স প্লাস ফোর ওপরে আর বাই ফাইভ সমান সমান টু বা এক্স প্লাস ফোর সমান সমান পাঁচ দুগুণে দশ বা এক সমান সমান দশ প্লাস ফোরটা দিকে গেলেছে মাইনাস ফোর বা এক্স সমান সমান হচ্ছে সিক্স এখন এর টাকাটা আমি লিখেছিলাম ওই ব্যবসায় এক্স প্লাস ফোর মাস নিয়োজিত ছিল সেই কারণে এক্স প্লাস ফোরটা বার করে দিলাম এক্স প্লাস ফোর মানে হচ্ছে ছয় প্লাস চার দশ মাস তাহলে এর টাকা ওই ব্যবসায় দশ মাস নিয়োজিত ছিল আমি পুরো অঙ্কটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি দেখে নাও এবার চলে এলাম পেজ নাম্বার তিনশো তিপ্পান্ন চার দুই নম্বর অঙ্ক কি বলেছে সুদ পর্ব এক বছর হিসেবে কোনো মূলধন তিন বছরে চক্রবিদ্যুতে আট গুণ হয়েছে সুদের হার নির্ণয় করতে দিয়েছে আচ্ছা ধরি সুদের হার সমান সমান হচ্ছে আট পার্সেন্ট মূলধন সমান সমান পি সময়টা ওখানে বলে দিয়েছিল কত বলেছিল তিন বছর প্রদত্ত জন্য লিখেছে তাহলে সমূল চক্রবিদ্যুতি বার করার ফর্মুলা হচ্ছে ঠিক আছে পি ইন্টু অফ ওয়ান প্লাস আর বা একশো হোল কিউব সমান সমান এখানে মূলধন এই চক্রবিদ্যুতি কত বলেছিল আট গুণ হয়েছে সেই কারণে লিখেছি সমান সমান দিয়ে এইট পি তো বোথ সাইড পি পি কেটে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ তাহলে ওয়ান প্লাস আট বাই একশো তার হোল কিউব সমান সমান আট মানে হচ্ছে টুয়ের কিউব টুয়ের কিউব মানে আট ওই জন্য টুয়ের কিউব লিখেছি বোথ সাইড কিউব কিউব কেটে গেল তাহলে ওয়ান প্লাস আট বাই একশো সমান সমান থাকছে দুই বা আট বাই একশো সমান সমান হচ্ছে প্লাস টু লিখলাম ঠিক আছে ওয়ান ওদিকে গিয়ে মাইনাস
p plus cube is to root p cube summons one twist to one hole p to cube one but put this to p plus q is to root p cube summons one twist to one ba p plus q is to one by root p cube summons one twist to one one two by one ba p plus q summons one kona 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 two root p cube अच्छा स्क्वेरिंग बोथ साइड करूँगा वहाँ वक्के के बढ़ को करूँगा ठीक है जितना पी प्लस क्यूब तेरे होल्ड स्क्वायर समान समान ए पूरा टाइम होल्ड स्क्वायर मैं कहता हूँ लेकिन वहाँ वक्के के बढ़ को करूँगा बाप पी प्लस क्यूब तेरे होल्ड स्क्वायर समान समान इटा जो दी स्क्वायर कोड़ा है तेरे दू তোমরা নিশ্চয়ই ফর্মুলা জানো a plus b তার হোল স্কয়ার ফর্মুলা কি a minus b তার হোল স্কয়ার প্লাস 4ab এই p টাকে যদি a আর q টাকে b ধরা তাহলে এই ফর্মুলাটা হয় ঠিক আছে সমান সমান 4p কিউ তো এটা যে এটার ফর্মুলা সেটা জানো এটা রাফি আমি লিখে এই সাইড লিখে দিয়েছি যেহেতু a plus b তার হোল স্কয়ার a minus b তার হোল স্কয়ার 4ab তো সেই অনুযায়ী এটা হয়েছে বা p minus q তার হোল স্কয়ার a 4q টা লিখলাম প্লাস 4q এর দিক থেকে ওদিকে গেলে যখন মাইনাস হলো তাহলে এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে কি হচ্ছে 0 ঠিক আছে বা p মাইনাস q এর হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু 0 স্কয়ার মানে 0ই হয় তো সেই কারণে স্কয়ার স্কয়ার বোথ সাইড কেটে দিলাম বা p মাইনাস q ইকুয়াল টু 0 বা p সমান সমান মাইনাস q এর দিকে গেলে কি হচ্ছে প্লাস q তাহলে p বাই q মানে q এর দিকে চলে আসে তাহলে 1 পড়ে থাকে তো 1 এর নিচে কিছু না মানে 1ই ঠিক আছে তাহলে p ইজ টু q মানে p বাই q মানে যে p ইজ টু q সমান সমান 1 বাই 1 মানে 1 ইজ টু 1 এবার চলে এলাম পেজ নাম্বার 353 4 এর 4 নম্বর অঙ্ক কি বলেছে m মাইনাস 2 ইনটু x স্কয়ার মাইনাস m মাইনাস 3 ইনটু x প্লাস m plus 1 equal to 0 दिगात सुमिकरण नेर बीजी तोयर गुन फल तादेर जोग फल एर तीन गुन होले m एर मान को तबार करते दीशे तो फास्ट ए दिगात सुमिकरण टेकर टुकला तो ए दिगात सुमिकरण टेर बीजी तोयर जोग फल तो आमरा एक्टा जेटा जानी ax square plus bx plus c equal to 0 सुमिकरण नेर खेत्रे बीजी এখানে প্রথমে বলে দিই a বলতে তাহলে প্রথম x স্কয়ার প্লাস bx প্লাস যদি ফিগার আনা যায় তাহলে a বলতে এখানে m 2 b বলতে হচ্ছে -m 3 c বলতে m 1 বোঝার সুবিধার জন্য আমি সাইড একটুখানি লিখে দিয়েছি তাহলে a মানে হচ্ছে m 2 b মানে -m 3 c মানে m 1 ঠিক আছে তাহলে বিজিত এর যোগফল ইকুয়াল টু ফর্মুলা কি -b a তো -b বলতে কি -m 3 যেন উপরে লিখেছি a বলতে m 2 বসিয়ে দিলাম সমান সমান মাইনাস এ মাইনাস প্লাস এ মাইনাস 3 বাই মাইনাস 2 এবং বিজিতর গুণফলের ফর্মুলা কি c বাই a তো c বলতে m প্লাস 1 বাই a বলতে m মাইনাস 2 c বাই a লিখলাম এইবার বইতে যেটা বলেছে সেটা দেখতে হবে বিজিতয়ের যোগফল তাদের বিজিতয়ের গুণফল তাদের যোগফলের তিন গুণ হলে ঠিক আছে তো বিজিতয়ের গুণফল কত বেরিয়েছে বিজিতয়ের গুণফল এইটা ওই যে বিজিতয়ের গুণফলটা লিখেছি গুণফল যোগফলের তিন গুণ বলেছে তো যোগফল তো এটা বেরিয়েছিল তাই যোগফল লিখেছি এর তিন গুণ বলেছে ওখানে সামনে তিন গুণ করেছে আচ্ছা বা m plus 1 by minus 2 যেন আমরা লিখলাম সমান সমান 3 এর সঙ্গে m গুণ করলে 3m হয় minus 3 থেকে 9 by minus 2 যেন আছে থাকলো আচ্ছা both side এখানে হরে m minus 2 আছে এখানে হরে minus 2 কেটে দিলাম ঠিক আছে বা m plus 1 সমান সমান উপরে পড়ে থাকছে 3m minus n এবার m গুলো একদিকে নাম্বারটা একদিকে নিয়ে যাব ঠিক আছে m লিখলাম plus 3m ওদিক থেকে দিক আসলো minus 3m minus 9 লিখলাম plus 9 দিক থেকে গেল minus 1 minus 1 ঠিক আছে বা m থেকে 3m বিয়োগ করলে হচ্ছে minus 2m সমান সমান minus 9 minus 1 করলে minus 10 আচ্ছা দুশারে মাইনাস মাইনাস কেটে দিলাম তাহলে 2m সমান সমান হচ্ছে 10m সমান সমান 10 বাই 2 সমান সমান 5 ঠিক আছে তাহলে m সমান সমান কত বের হচ্ছে 5 m এর মান হচ্ছে 5 তো অঙ্কটা আরেকবার দেখে নাও এবার চলে এলাম পেজ নাম্বার 353 চারের 5 নম্বর অঙ্ক একটি বৃত্তের দুটি চার দৈর্ঘ্যের অনুপাত 4:3 যদি জায় দুটির কেন্দ্র থেকে দূরত্ব যত কমে 9 সমি ও বড় সমি হয় তবে কেন্দ্রের নিকটতম জাতি দৈর্ঘ্য কতবার করতে দিয়েছে তো এটা পেজ নাম্বার 344 মানে পড়ছ টেস্ট পেপারের পেজ নাম্বার 344 এ চারের 5 নম্বর অঙ্কে আছে তো এই অঙ্কটা আমি একবার ভিডিও করে আপলোড করে দিয়েছি ভিডিও করে আপলোড করে দিয়েছি তোমরা আমার আগের ভিডিওগুলো দেখে নাও ঠিক আছে এটা রয়েছে সেই কারণে এইবারের টাইমে এটা করলাম না এবার তুমি নেবে পেজ নাম্বার 353 চারের 6 নম্বর অঙ্ক abc ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র ও ab সমান সমান ac এবং কোণ bc সমান সমান 40 ডিগ্রি হলে কোণ abc সমান সমান কত আচ্ছা এই abc ত্রিভুজ abc ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র কি বলেছে o ab সমান সমান বলেছে ac কোণ bc সমান সমান বলেছে 140 ডিগ্রি তাহলে বার করতে হবে কোণ abc মানে এটা বার করতে হবে আচ্ছা abc ত্রিভুজের কি বলেছে ab সমান সমান আছে তাহলে ab সমান সমান যদি ac হয় তার মানে কোণ abc সমান সমান কোণ ac ঠিক তো এটা তো 140 ডিগ্রি বলে দিয়েছে প্রদত্ত আচ্ছা আমরা জানি একই চাপের উপর অবস্থিত কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ হয় ঠিক আছে তো এখানে bc চাপের উপর কেন্দ্রস্থ কোণ হচ্ছে boc বৃত্তস্থ কোণ হচ্ছে bac তো সেই অনুযায়ী কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ যদি লিখি তাহলে কোণ boc এটা কেন্দ্রস্থ কোণ সমান সমান বৃত্তস্থ কোণ হচ্ছে bac তার দ্
टू कौन बेसि दिक्कत के दिखे आसले माइनस है एक सौ चल्लिस डिग्री दिक्कत के माइनस है वो बीएस समय एक सौ चल्लिस डिग्री बु सत्तर डिग्री को बीएस कत हो सत्तर डिग्री एन त्रिभुज ए बी सर की बार करते दिए ए बी सी तो त्रिभुज ए बी सी एर तीन कोण जो फल एक सौ आशी डिग्री हाँ के बार करते हैं कौन ए बी सी ठीक है तो से ही कारण लिखे त्रिभुज ए बी सर को ए बी सी जो कौन ए सी बी छविटा एक देखा को ए बी सी जो कौन बी एस सी जो कौन ए सी बी है तो लिखे त्रिभुज ए बी सर को ए बी सी जो कौन ए सी बी जो कौन बी एस सी समान समान एक सौ आशी डिग्री को ए बी सी जो को ए सी बी जगहते को ए बी सी बसे क्या बसे एक नम्बर देखो को ए सी बी समान समान को ए बी सी आज तो से ही कारण को ए सी बी जगहते को ए बी सी बसे प्लस को बी एस सी मान सत्तर डिग्री ठीक है ये सत्तर डिग्री बसिए दीची समान समान एक सौ आशी डिग्री एखे लिखे दीजिए एक नम्बर थे को ए सी बी समान को बी एस सी तई को ए सी बी जगह को बी सीटा बसिए लिखे को बी सी को बी सी जो कर ले टू को ए बी सी समान समान एक सौ आशी डिग्री प्लस सत्तर डिग्री दिखते गले माइनस है टू को ए बी सी समान समान एक सौ आशी सत्तर डिग्री को एक सौ दस तेल को ए बी सी समान एक सौ दस बै टू समान पंचान डिग्री को ए बी सी समान पंचान डिग्री ठीक है छवि आरोप देखिए दीजिए देखे नौ एब चले पेज नम्बर तीन सौ तिप्पन्न छाटर सत नम्बर अंक दूट वृत्त बहिष्ठ भाव परस्पर के स्पर्श कर तर केंद्रद्वयर मध्य दूरत सत सेमी एक वृत्तर व्यस आठ सेमी हम अपर वृत्तर व्यसार्ध कत अच्छा दूरी दूट वृत्त परस्पर के पी बिंदुते बहिस्पर्श कर ठीक है अच्छा ए केंद्रीय वृत्तर व्यस हमें धरल आठ सेमी तेल व्यसार्ध कत है ए पी व्यसार्ध ए पी समान तेल है चार सेमी व्यसार्ध ए पी समान समान लिखे चार सेमी तेल ए बी केंद्रीय वृत्तर केंद्रद्वय मध्य दूरत बहुत बोले दिए कत सत सेमी तई ए बी समान समान तेल सत सेमी सूतरा ए बी जदि सत है और ए पी जदि चार है तेल एट निश्चय तेल तीन है सत के चार वियोग तो सेटाई कर सूतरा अपर वृत्तर व्यसार्ध मैं अपर वृत्त मैं बीकेंद्र वृत्तर व्यसार्ध बीपी समान समान ए बी माइनस एपी ए बी माइनस एपी समान समान सत माइनस चार समान समान तीन सेमी तो यार तुम पेज नम्बर तीन सौ तिप्पन्न चार आठ नम्बर अंक वन प्लस फोर कोस एक्स स्कोर थीटा कट स्कोर थीटा कि पूर्ण बर्ग राशि रूपे प्रकाश करते तो ठीक है अंक टुकल फार्ष्टे अच्छा वन मान हम कोस एक्स स्कोर थीटा माइनस कट स्कोर थीटा लेखा जाते क्या लेखा जाते कारण आप फर्मुलाते जी कोस एक्स स्कोर थीटा माइनस कट स्कोर थीटा टू वन तो से ही कारण वन जगह तेरा लिखल प्लस फोर कोस एक्स स्कोर थीटा इंटू कट स्कोर थीटा जो मैं लिखल ठीक है यार ये स्कोयर हिसाब से लेखा जो पे कोस एक्स स्कोर थीटा माइनस कट स्कोर थीटा तरह होल स्कोयर कर कारण एट मैं तो एक एक स्कोयर मैं तो एक ही है तो ये जो स्कोयर जो पे प्लस फोर कोस एक्स स्कोर थे इंटू कटेस्कोर थे तो ये क्या कर लम एट एक प्रश्न तुम्हारे मध्य एट यह कारण कर लम एटे जो ए धरा जाए बी धरा जाए ए माइनस बी तरह होल्ड स्कोयर प्लस फोर ए बी एक फर्मुल पड़े देखते किस फर्मुल से ए प्लस बी तरह होल्ड स्कोयर तो यह बताते जो कोस एक्स स्कोर थे और बी बताते कटे स्कोर थे तई कोस एक्स स्कोर थे प्लस कटे स्कोर थे तो होल्ड स्कोयर लिखे ठीक है तो कि कारण लिखल डेटा लिखे दिए एबार चल पेज नम्बर तीन सौ तिप्पन्न चार नय नम्बर अंक आर कस थीटा समान समान हाफ और आर सैन थीटा समान समान रूट थ्री बै टू हम आर और थीटार मान कत अच्छा आर सैन थीटा समान समान रूट थ्री बै टू लिखल एट एक नम्बर दिए कस थीटा समान समान हाफ एटे दो नम्बर दिल एक भाग दुई कर ठीक है दुई कर ले भाग जो दुई कर दे सुविधा कि पा आर सैन थीटा बर कस थीटा समान समान रूट थ्री बै टू बै वन बै टू कर लम सैन आर आर कटे गल सैन थीटा बस थीटा मैंने टैन थीटा टैन थीटा पेलम समान समान रूट थ्री बै टू तो ऊपर टर्म हाफ मैंने नीचे टर्म तो रूट थ्री बै टू भाग वन बै टू रूट थ्री बै टू वन बै टू उल्टे दुई बैक जो एरम दुई दुई केटे दिले होत तो यम गुण कर उल्टे दिए दुई बैक कर तो दुई दुई केटे गलो थे टैन थ्रेटा समान समान रूट थ्री टैन थ्रेटा समान समान टैन षाट डिग्री मान हो रूट थ्री तो रूट थ्री जगह टैन षाट डिग्री दिल दो दिखे टैन टैन केटे दिल्ली थ्रीटा समान समान होट डिग्री अच्छा बोते आड़े मान बार करते दिए से ही कारण एक नम्बर अथवा दो नम्बर तुम्हारा जोटार मध्य ये थीटार मान जो षाट डिग्री बेरो बसाले आड़े मान बेरिए आसें तो हमें एक नम्बर बसिए एक नम्बर समीकरण में थीटार समान समान षाट डिग्री बसिए पाई आर सैन ठीक है ये थीटार जैगा षाट डिग्री बसिए दिल समान समान रूट थ्री बै टू बार समान आर इन टू सैन षाट डिग्री मान रूट थ्री बै टू समान समान रूट थ्री बै टू बार समान समान रूट थ्री बै टू ये रूट थ्री बै टू वो दिखे गए गुण है देखो मैं भाग है एक्चुअलि तो गुण है उल्टे गए टू बै रूट थ्री तो रूट थ्री रूट थ्री कटे गए टू टू कटे गलो तेल आठ समान समान चौवान तेल आर मान हो चौवान और तीटार मान चौवान अंक भाग कर देखे ना एबार चले पेज नम्बर तीन सौ तिप्पन्न आठ चार दस नम्बर अंक ठीक है लोहार बद दिए एक मुख खोला 
লম্ববৃত্তের কা ড্রাম তৈরি করতে 770 বর্গমিটার পাত লাগে ড্রামটির ব্যাস যদি 14 মিটার হয় তবে তার উচ্চতা কত আচ্ছা লম্ববৃত্তের কা ড্রামের ব্যাস কত বলেছে 14 মিটার তাহলে ব্যাসার্ধ হবে 14 বাই 2.7 মিটার ঠিক আছে ধরি ড্রামটির উচ্চতা h মিটার তাহলে ড্রামটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল সমান সমান হচ্ছে ভূমির ক্ষেত্রফল প্লাস বক্রতলের ক্ষেত্রফল আচ্ছা এটা ফর্মুলাটা দুই গুণ ভূমির ক্ষেত্রফল তো কেন হলো না বলছি যেহেতু লম্ববৃত্তের কা ড্রামটির একমুখ খোলা আছে তাই শুধু ভূমির ক্ষেত্রফল প্লাস বক্রতলের ক্ষেত্রফল এটা ড্রামটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা সমান সমান ভূমির ক্ষেত্রফল মানে হচ্ছে পাই আর স্কয়ার আর বক্রতলের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা 2 পাই আর এইচ এবার এই দুটোর মধ্যে কি কমন যাচ্ছে পাই আর তাহলে ভিতরে থাকছে আর প্লাস 2 এইচ পাই এর মান 22 বাই 7 বসিয়ে দিলাম গুণ আর এর মান তো একটু কি পেয়েছি মানে বইতে বলে দিয়েছিল আর এর মান 7 তো আর এর জায়গায় 7 বসিয়েছি এখানে আর এর জায়গায় 7 আর 2 এইচ এইচ তে বার করতে হবে তো এইচটা জিরো মাঝে থাকলো বর্গমিটার বইতে বলে দিয়েছে সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত বলেছে 200 এই 770 বর্গমিটার তাই লেখা যেতেই পারে শর্ত অনুসারে এইটা সমান সমান 770 তাই লিখলাম আচ্ছা 22 এর 7 গুণ 7 এখানে 77 কেটে আছে দেখতে পাচ্ছো তাহলে পড়ে থাকছে 22 গুণ 7 প্লাস 2 এইচ সমান সমান 770 আচ্ছা 7 প্লাস 2 এইচ সমান সমান 770 এই 22 টানছে চলে এলো তো কাটাকুটি করব কাটাকুটি করলে 11 দুগুণে 22 আর তাই 11 770 এর হচ্ছে এটা ঠিক আছে দুই দুই পয়েন্ট 35 গুণ 70 কাটলাম ঠিক আছে প্লাস 7 প্লাস 2 এইচ সমান সমান এখানে থাকছে 35 বা 2 এইচ সমান সমান 35 প্লাস 7 টা ওদিকে গিয়ে মাইনাস 7 বা 2 এইচ সমান সমান 35 থেকে 7 বিয়োগ করলে 28 বা 8 সমান সমান 28 বাই 2 সমান সমান 14 22 সমান সমান 14 ঠিক আছে তাহলে তার উচ্চতা হচ্ছে 14 মিটার এবার চলে এলাম পেজ নাম্বার 353 চারের 11 নম্বর অঙ্ক একটি ঘনকের প্রতিটি তলের কর্ণের দৈর্ঘ্য 4 রুট 2 সেমি উহার সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল কত আচ্ছা ধরি ঘনকের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান সমান হচ্ছে a সেমি তাহলে ঘনকের প্রতিটি তলের কর্ণের দৈর্ঘ্যর ফর্মুলাটা রুট টু গুণ বাহুর দৈর্ঘ্য হয় তো বাহুর দৈর্ঘ্য তো এই ধরেছি তাই রুট টু গুণ এস এম লিখলাম আচ্ছা বইতে ঘনকের কর্ণের দৈর্ঘ্যের ফর্মুলা কর্ণের দৈর্ঘ্য কত বলেছে ফোর রুট টু আমি বার করলাম রুট টু গুণটু তাহলে লেখা যেতে পারে এটা ইকুয়াল টু এটা তাহলে এ সমান সমান ফোর রুট টু বাই এ রুট টু এলে রুট টু রুট টু কেটে গেলে তাহলে এ সমান সমান কী হচ্ছে ফোর এবার বার করতে দিয়েছে ঘনকের সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত তো সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা হচ্ছে সিক্স গুণ বাহু স্কোয়ার তো বাহু তো এ ধরেছিলাম তাই সিক্স এ স্কোয়ার লিখেছে এর মান তো কিছু কোনো আগে বেরোলো ঠিক আছে তাই সিক্স গুণ এর জায়গায় চার বসে দিলাম চার স্কোয়ার সমান সমান সিক্স গুণ চার স্কোয়ার মানে ষোলো চার ষোলো ছিয়ানব্বই বর্গ সেমি এবার চলে এলাম পেজের নাম্বার তিনশো তিপ্পান্ন চারের বারো নম্বর অঙ্ক সেভেন এক্স মাইনাস থ্রি দশ এক্স প্লাস থ্রি এবং এক্স মাইনাস ফাইভের যৌগিক গড় পনেরো হলে ওই সংখ্যাগুলির মধ্যমা কত আচ্ছা শর্তানুসারে আচ্ছা এইগুলো যৌগিক গড় তো যৌগিক গড় এমনি টোটাল এখানে কতগুলো নাম্বার আছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা টোটাল নাম্বার মানে যতগুলো নাম্বার আছে সবকটা যোগ বাই পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে সেটা গড় হয় তো সেই কারণে আমি সেভেন প্লাস এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস টেন প্লাস এক্স প্লাস থ্রি প্লাস এক্স মাইনাস ফাইভ উপরে দেখলাম বাই নাম্বার পাঁচটা আছে বলে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলাম সমান সমান বইতে গড় কত বলছে পনেরো ইকুয়ালটা তাই পনেরো লিখেছি তো উপরে এগুলো লিখলাম আবার সমান সমান দিয়ে পনেরো পাঁচে কোনো কোনো গুণ করেছে পনেরো গুণ পাঁচ করছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রি কেটে যাচ্ছে এক্স যোগ এক্স যোগ এক্স থ্রি এক্স প্লাস সাতের সঙ্গে দশ যোগ করলে সতেরো থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে বারো হয় সমান সমান পঁচাত্তর পনেরো পাঁচে বা থ্রি এক্স সমান সমান পঁচাত্তর প্লাস বারো দিকে গেলে মাইনাস বারো থ্রি এক্স সমান সমান পঁচাত্তর থেকে বারো বিয়োগ করলে তেষট্টি বা এক্স সমান সমান তেষট্টি বাই তিন সমান সমান একুশ এখন এইখানে যে নাম্বারগুলো ছিল তার মধ্যে একটা ছিল এক্স মাইনাস থ্রি একটা এক্স প্লাস থ্রি একটা এক্স মাইনাস ফাইভ তো এক্স মাইনাস থ্রি মানে কত এক্স প্লাস থ্রি মানে কত এক্স মাইনাস ফাইভ মানে কতটা ভার করে নিলাম যেহেতু এক্স এমন পেয়ে গেছে তো এক্স মাইনাস থ্রি সমান সমান এক্সের জায়গায় একুশ বসালাম একুশ মাইনাস থ্রি মানে আঠেরো আর এক্স প্লাস থ্রি মানে চব্বিশ এক্স মাইনাস ফাইভ মানে হচ্ছে ষোলো এবার সংখ্যাগুলোকে পরিষ্কার করে লিখলাম সংখ্যাগুলি হবে এইগুলো ছিল তো যদি ভালোভাবে লেখা হয় তাহলে সংখ্যাগুলো হচ্ছে সাত আঠেরো দশ চব্বিশ ষোলো ঠিক আছে কারণ এক্স মাইনাস থ্রি মানে আঠেরো ওই জন্য আমি লিখেছি এইবার মধ্যম বার করতে দিয়েছে তো মধ্যম বার করতে গেলে সংখ্যাগুলোকে মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজাতে হয় তো সংখ্যাগুলোকে মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজিয়ে পাই সেভেন মানে ছোটো থেকে বড় সাজাতে হবে সাত প্রথমে তারপর দশ তারপর ষোলো তারপর আঠেরো তারপর চব্বিশ এবার মধ্যমা বার করার যে ফর্মুলা সেটা অ্যাপ্লাই করবো এখানে দেখছো টোটাল নাম্বার আছে পাঁচটা এন এন ইকাল টু ফাইভ এন ইকাল টু ফাইভ মানে নাম্বার পাঁচটা অর্থাৎ পাঁচ একটা অযুগ্ম সংখ্যা আমরা জানি তাই সংখ্যাগুলির মধ্যম বার
ধন্যবাদ